है गाइस वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी तो देखिए दोस्तों आप सभी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा ही होगा आप सब जानते हैं कि उसमें हमारे बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया बलिदान दिया जिसमें उल्लेखनीय नाम थे भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद बटुकेश्वर दत्त राम प्रसाद बिस्मिल सरी के बहुत से हमारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान भारत की स्वतंत्रता के लिए दिया और वहीं मैं बात करूँ गढ़वाल भी इससे अछूता नहीं रहा गढ़वाल से भी बहुत से क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया जिसमें कुछ उल्लेखनीय नाम है जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी के बारे में इसके साथ साथ हमारे इंद्र सिंह अग्रवाली बच्चू लाल भट्ट और ऐसे अन्य कई यहाँ पर हमारे महान विभूति हुए जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में अपना विशिष्ट योगदान दिया तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ भाग चवालीस में उत्तराखंड के एक महान क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी के बारे में जो भी नए लोग चैनल पर जुड़े हैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था पार्ट फोर्टी में उत्तराखंड की एक विभूति हरिकृष्ण रतोड़ी जी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा था यानी कि उत्तराखंड की महान विभूतियां वाली जो ये सीरीज है हमारी इसमें आपको उत्तराखंड के विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जीवन परिचय तो मिलता है साथ ही उनसे जुड़े वो महत्वपूर्ण की पॉइंट और फैक्ट मिलते हैं जहां से यूके ट्रिपल एस एंड उत्तराखंड लोक सेवा आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है तो आज का टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों आज हम जानेंगे क्रांतिकारी भवानी शाह रावत जी के बारे में इनका जीवन परिचय इनका क्या योगदान रहा और इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तो बने रहिए अगले कुछ मिनट हमारे साथ और जानेंगे भवानी शाह रावत जी के बारे में तो जैसा अमूमन हम हर वीडियोज में करते हैं सबसे पहले देखेंगे इनका जीवन परिचय तो भवानी शाह रावत जी का जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1912 को इनका जन्म स्थान है नाथुपुर गांव जो कि दुगड्डा के समीप पड़ता है पौल गढ़वाल में ठीक है तो भवानी शाह रावत जी ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो लैंस डाउन के सैनिक छावनी से प्राप्त की सैनिक छावनी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की इसका मतलब यह है दोस्तों जो इनके पिता थे ना उसमें जो भारतीय सेना थी ब्रिटिशर्स के अधीन जो भारतीय सेना थी उसमें इनके पिता कप्तान थे यानी कि कैप्टन थे तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो लैंस डाउन की छावनी में ही होती है इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए मुरादाबाद चंदौसी इसके अलावा ये दिल्ली के हिंदू कॉलेज में भी प्रवेश लेते हैं एक सैनिक अधिकारी का पुत्र होने के कारण भवानी शाह रावत के व्यक्तित्व तो भी जो था वो एक सैनिक की तरह था मतलब बहुत बोल्ड इनका कैरेक्टर था और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट होता है या स्टूडेंट होता है उस तरीके के थे साथ ही ब्राइट थे अपने क्लास में तो दोस्तों जब ये हिंदू कॉलेज दिल्ली में पढ़े थे उसके बाद ये पुनः सराय रोहिला शिक्षण संस्थान में जाते हैं अध्ययन करने के लिए तो उस समय इनको मौका मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण सुनने का तो जवाहरलाल नेहरू जी उसमें एक जाने माने लीडर थे तो उनका जो देश प्रेम व्याख्यान था उसको सुनने के बाद भवानी शिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे उनके विचारों में क्या होता है उग्रता का समावेश होने लगता है और वो फिर फाइनली क्या करते हैं राजनीतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं आसपास उनमें भाग लेना प्रारंभ करते हैं ठीक है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनकी लाइफ में पड़ता है क्रांतिकारी विचारों का क्योंकि उस समय भारत के स्वाधीनता आंदोलन में क्योंकि अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं अगर ये युवा रहे होंगे तो उस समय भारत में दो तीन क्रांतिकारी ऐसे थे जिनका इम्पैक्ट ना केवल उत्तर भारत बल्कि संपूर्ण भारत में देखा जा रहा था ये नाम थे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बटुकेश्वर दत्त राम प्रसाद बिस्मिल जी और इसके साथ जसदेव कपूर क्रांतिकारी कैलाशपति बहुत से ऐसे नाम थे ठीक है तो राजनीतिक सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे और फाइनली दोस्तों इनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनको देखकर जो समय के क्रांतिकारी कैलाशपति और जसदेव कपूर थे इन्होंने संपर्क स्थापित किया भवानी शाह रावत से यानी कि जसदेव कपूर और जो हमारे कैलाशपति थे इनको लगा कि जो भवानी शाह रावत है ये बहुत ही एक्टिव लड़का है बहुत अच्छा काम करेगा ये आने वाले समय में तो इन्होंने एक चिट्ठी भेजी यहाँ पे भवानी शाह रावत जी को तो भवानी शाह रावत जी को ये चिट्ठी भेजते हैं और भवानी शाह रावत जी को ये बोलते हैं कि आप हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ जो उस समय था ठीक है जो हमारा एच एस आर ए था पहले तो ये एच आर ए होता है 1924 में जब इसकी स्थापना हुई तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम था बाद में इसको चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम 1928 में फाइनली होता है एच एस आर ए ठीक है तो इसके ये क्या बन जाते हैं सदस्य बन जाते हैं 1928 में और यहीं पर दोस्तों हमारे जो मैंने अभी बात की आपसे क्रांतिकारी कैलाशपति और जसदेव कपूर थे ये इनको कांटेक्ट करने के लिए चिट्ठी भेजते हैं 1928 में सदस्यता लेने के बाद भवानी जी अपने गांव गए होते हैं और इन क्रांतिकारियों की चिट्ठी इनके पास दुगड्डा पहुँचती है 
लेकिन क्या होता है कि इसी दौरान जो हमारे दुर्भाग्यवश क्या होता है क्रांतिकारी जसदेव कपूर थे वो बम निर्मित करते हुए अंग्रेजी पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं और तलाशी लेने पर उनके जेब से पत्र मिलता है वही पत्र जो कि भवानी शेयर रावत जैसे बहुत से क्रांतिकारियों को भेजा गया था ठीक है तो भवानी शेयर रावत कहीं ना कहीं यहाँ पे संदिग्ध के घेरे में आ जाते हैं बट उस समय उनके पिता थे फौज में कैप्टन तो एक कैप्टन का बेटा ऐसे तो पुलिस भी हाथ नहीं डाल सकती ना तो यहाँ पर भवानी शाह रावत जी पे कोई विशेष असर देखने को नहीं मिलता इस घटना का ठीक है यानी कि बच जाते हैं वो इसके बाद भवानी शाह रावत जी वापस गांव से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है फाइनली द लीजेंड बोल सकते हैं जो क्रांतिकारी थे भारत के चंद्रशेखर आज़ाद जी के आज़ाद जी से यहाँ पर मुलाकात होती है इनकी और आज़ाद जी के विचार प्रभावित होते हैं अब फाइनली क्या होता है दोस्तों देखिए समय समय चल रहा है यहाँ पर नाइनटीन का उन्नीस का समय चल रहा है लाहौर अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है पूरे देश में स्वराज की मांग होती है रावी नदी के तट पर और इसी दौरान दोस्तों 1928 में सब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज होता है तो हमारे एक जो देश के बहुत बड़े नेता होते हैं लाला लाजपत राय उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ पर योजना बनती है ठीक है तो यहाँ पर दो टाइप की योजना बनती है पहला तो ये कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाएगा और दूसरा जो है हमारा जो उस घटना का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था जो कि लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय और भीड़ पे उसमें लाला लाजपत राय को ही निशाना बनाया जाता है ठीक है तो उसका जो एक हिसाब से अभियुक्त था एक हिसाब से जो उसमें पुलिस कप्तान था वहाँ पे सांडर्स तो सांडर्स की हत्या कर देते हैं भगत सिंह और बटकुश्वर दत्त और इसके बाद फाइनली चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक गोपनीय योजना बनती है जिसमें बोला जाता है कि हम केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे ठीक है सांडर्स की हत्या हो जाती है फिर उसमें उसके बाद बम फेंकने की ये क्रिया को अंजाम देते हैं यहाँ पे बट यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि जो ये नाम वाली सूची है जिसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त भवानी सिंह रावत और इसके अलावा अन्य भी नाम होते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे कि भगत सिंह और भवानी सिंह को बम फेंकने के लिए नहीं भेजा जाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एक्टिव यहाँ पर कार्य करता थे अगर बाई चांस कुछ हो गया कुछ गलत हो गया पकड़े गए तो क्या होगा लेकिन बोला जाता है कि भवानी सिंह रावत जी ने चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात मान ली थी लेकिन भगत सिंह नहीं माने और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया हालांकि उस बम फेंकने की घटना में कोई हताहत नहीं होता लेकिन इसके बाद भगत सिंह अपने आप को पुलिस को सौंप देते हैं और भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को भी पकड़ा जाता है और फाइनली आपको पता ही है क्या होता है भारतीय इतिहास में नाइनटीन में भगत सिंह जी को फांसी दे दी जाती है और वो देश के लिए यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होते हैं ठीक है तो ये घटना होती है अब जैसे ही 1929 की ये घटना होती है ध्यान से समझिएगा इस बात को जो पहली घटना मैंने बोली 8 अप्रैल 1929 को जब हमारे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में पत्र और बम फेंका था इसमें कोई हताहत नहीं होता लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर कार्रवाई होती है अब यहाँ पर जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भवानी रावत जी और अन्य क्रांतिकारी थे संगठन में वो बोलते हैं भाई यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ है तो इन दोनों को क्यों पकड़ा आपने तो ये लॉर्ड इल्विन को बोलते हैं भैया इसको छोड़ दो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आप छोड़ दो लॉर्ड इल्विन को ये प्रार्थना पत्र लिखते हैं लेकिन लॉर्ड इल्विन इस पर कोई गौर नहीं करता ठीक है तो फाइनली फिर क्या करते हैं हमारा चंद्रशेखर आज़ाद जी और भवानी शेर रावत अन्य मिलकर वायस बम कांड को यहाँ पर नियोजित करते हैं तेईस सितंबर 1929 को चंद्रशेखर आज़ाद सिंह के साथ मिलकर भवानी शेर रावत लॉर्ड एलविन को बम से उड़ाने का प्रयास करते हैं लॉर्ड एलविन उस समय हमारा जो पुरानी दिल्ली में एक निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सलून में गया होता है बाल कटाने के लिए गया होता है वो टिकटॉक स्टाइल में बिल्कुल बाल कटाने गया होता है लॉर्ड एलविन और भगत सिंह और माफ़ कीजिएगा हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी और भवानी शेर रावत जी बम फेंकने के लिए जाते हैं बट वो सलून के बगल में ही हमारे रामू चाय वाले के खोखे पे फेंक देते हैं और फलस्वरूप क्या होता है इरविन बच जाता है वहाँ पे, ठीक है तो वायसराय बम कांड जब होता है तो बहुत सतर्क हो जाते हैं ब्रिटिश सरकार क्योंकि बोलते हैं ना नैरो एस्केप था यहाँ पर बच गया लॉर्ड इरविन ठीक है बम से तो इसके बाद थोड़ा ये फिर संदिग्ध की स्थिति में आ जाते हैं हालांकि यहाँ पे ये फरार हो जाता है पता नहीं चल पाता कि किसने ये किया था बाद में ये चीज़ें तो बाद में ओपन होती हैं ठीक है थीके? तो लॉर्ड एलविन वाला जो वाइस राय बम कांड था अभी कभी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड के एग्जाम में आपका उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी का संबंध वाइस राय वाइस राय बम कांड से था या उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी का संबंध लॉर्ड एलविन बम कांड से था तो आपका आंसर क्या होगा भवानी शेरावत ठीक है मैं तभी ये पूरा आपको बता रहा हूँ ताकि ये कहानी स्टोरी जो होती है ना बहुत याद रहती है और जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे ठीक है इसके बाद ये लोग रुकते नहीं है अब देखिए दोस्तों कोई भी क्रांतिकारी संगठन है उसको चलाने के लिए पै
इनके द्वारा फिर किया जाता है दोस्तों चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में ही स्थित गाड़ोदिया स्टोर कांड ठीक है तो गाड़ोदिया स्टोर कांड क्यों होता है इसके बारे में भी थोड़ा जानिए क्रांतिकारी जो थे वो चाहते थे कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से चंद्रशेखर आजाद तेजराम विद्याभूषण काशीराम भवानी शेरावत यशपाल आदि ने एक योजना बनाई ये बोलते हैं कि जो हमारी उत्तर पश्चिमी रेलवे में इंपीरियल बैंक आने वाली जो एक ट्रेन आती है क्यों ना उसमें जो पैसा आता है जैसे काकोरी कांड हुआ था या काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था वैसे ही क्यों ना हम ये इंपीरियल बैंक को जो ट्रेन आती है इसको लूट लें और इसमें एक लाख रुपए है एक लाख रुपए उसमें का बहुत बड़ा अमाउंट था ठीक है आज के हिसाब से कंपेयर करें हम इन्फ्लेशन को तो बहुत बड़ा अमाउंट था एक लाख रुपये तो ये योजना बनाते हैं कि एक जुलाई उन्नीस को इंपीरियल बैंक को जो रेलगाड़ी आएगी जिसमें एक लाख रुपये रखा होता है ब्रिटिशर्स का वो हम लूट लेंगे जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था ठीक है आप सभी को विदित होगा काकोरी कांड का नाम भारत सरकार ने अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में आगामी आपको ये याद रखना है तो भैया रेल तो ये पूरा प्लान तैयार हो गया ठीक है लेकिन फाइनली क्या हो जाता है दोस्तों इसी दिन यानी कि एक जुलाई उन्नीस को पंडित मोतीलाल नेहरू की गिरफ्तारी हो जाती है तो मोतीलाल नेहरू जी की जैसे गिरफ्तारी होती है तो संपूर्ण देश में अड़ताल हो जाती है अब अड़ताल होती है तो चक्का जाम हो गया भैया आई ही नहीं तो रेल आई ही नहीं तो उसी दिन क्या करते हैं तो जहाँ पर हमारा ये भवानी शाह रावत जी रहते थे ना दिल्ली के हिंदू कॉलेज के छात्र थे ये और उनका जो निवास स्थान जहाँ पे था ये किराए में रहते थे जहाँ पे उस किराए के कमरे के सामने ही एक स्टोर था जिसका नाम था गाड़ोदिया स्टोर तो ये बोलते हैं यार ट्रेन तो नहीं आई भागते भूत की लंगोटी भली अब ये गाड़ोदिया जो हमारा स्टोर है यहाँ पर कैसे रहता है शाम को सभी क्रांतिकारी जाते हैं ताला तोड़ते हैं और गाड़ोदिया स्टोर से तेरह लूट लेते हैं ठीक है तो ये था हमारा गाड़ोदिया स्टोर कांड जो कि चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में घटित हुआ था मैंने कम्युनिटी टैब में भी इससे क्वेश्चन पूछा था आपसे ठीक है आपको विदित होगा अभी हमारा जो ऊटी बैंक कांड है ऊटी बैंक कांड अलग है वो बच्चूलाल भट्ट से संबंधित है वो मद्रास में घटित हुआ था मैं नेक्स्ट वीडियो बच्चूलाल भट्ट पर दूंगा आपको तब आप जानेंगे कि ऊटी बैंक कांड क्या था तो यहाँ से ये देखिए तेरह लेकर फरार हो जाता है अब तेरह से क्या होता है ऊँट के मुँह में जीरा ठीक है फिर भी थोड़ा बहुत काम चल गया होगा इनका लेकिन योजना जो थी उसमें बहुत बड़ी थी इनकी इसके बाद देखिए दोस्तों अब धीरे धीरे भवानी शेन रावत जो थे इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गया और गढ़वाल में तो एक बहुत बड़ा नाम बन गया था उसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में जाना जाने लगा था हमारा हाँ भवानी शेन रावत जी को ठीक है अब क्या होता है देखिए दोस्तों धीरे धीरे ये घटना हमारी दिल्ली में घटित हो रही है और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी भगत सिंह जी और ये सभी लोगों का अगर हम बोले केंद्र बिंदु उसमें दिल्ली था ठीक है और लाहौर में जो घटना हुई थी केंद्रीय असेंबली बम वाली और सैंडल्स की हत्या वो लाहौर में होती है ठीक है क्योंकि लाहौर भी उसमें पार्ट ऑफ इंडिया ही था क्योंकि विभाजन नहीं हुआ है विभाजन तो 1947 में होगा ना इसके बाद क्या होता है कि क्रांतिकारी तो सब जुगड़े थे उसमें उग्र विचारों वाले लेकिन यार उन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से निपटने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत भी थी क्योंकि गोली चलाना तो किसी को आता ही नहीं था उस समय की जो राइफल्स थी बड़ी ही मुश्किल होता था उनको चलाना विदाउट ट्रेनिंग उनको चलाना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर था तो यहाँ पर हमारा भवानी शाह रावत जी ने एक और आइडिया उनके दिमाग में आया उनके पिताजी थे फौज के कैप्टन तो भवानी शाह रावत जी एक दिन गए बोले पिताजी आपसे एक बात करनी है उन्होंने बोला बोलो बेटा क्या करना है बोला मैं जिस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ वहाँ के बहुत से मेरे फ्रेंड लोग हैं जो कि हमारे दुगड्डा में आना चाहते हैं और दुगड्डा का जो ये जंगल है पहाड़ है प्रकृति है इसके बारे में अपने रिसर्च में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की बात हुई तो इनके पिता ने बोला ठीक है मैं शासन से इसकी अनुमति ले लेता हूँ तो इनके पिताजी ने शासन से शिकार करने के लिए और जंगल में घूमने के लिए जो ऑफिशियल उसमें अनुमति चाहिए थी वो ले ली थी सरकार से तो यहाँ पर इसका गलत लाभ उठाया था भवानी शेर रावत जी ने पिताजी को तो बताया नहीं लेकिन देश हित में तो अच्छा काम करे थे गढ़वाल के हित में अच्छा काम करे थे हमारे भारत के लिए अच्छा काम करे थे तो आ गए भैया इनके जितने भी उस समय जो क्रांतिकारी संगठन में शामिल लोग थे चंद्रशेखर आज़ाद विद्याभूषण हरिकेण सिंह हजारी लाल यशपाल और विशंबर दयाल तो भवानी सिंह के साथ ही उन्नीस में गढ़वाल आए दुगड्डा के जंगलों में गए ये और दुगड्डा के जंगलों में जाकर ये लोग पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग शुरू करने लगे ठीक है तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों कि जो ये क्रांतिकारी दल के सदस्य थे कैलाशपति जैसा कि मैंने पहले बोला था बोला था ना आपको कैलाशपति और कपूर थे तो कैलाशपति को दिल्ली में पुलिस पकड़ लेती है तो कैलाशपति से सूचनाएं उगलवाई जाती हैं और कठोर यातनाएं दी जाती हैं उनको तो कैलाशपति बता देता है कि भवानी सिंह रावत के साथ साथ इतने क्रांतिकारी दुगड्डा गए हुए हैं और जंगल में वो अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं 
तो ऐसा जैसे ही पता चलता है तो सरकार के द्वारा भवानी सिंह के चित्र स्थान स्थान पे चिपका जा, दिए जाते हैं ठीक है वांटेड जैसे कि आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा 80s 90s गब्बर सिंह के पोस्टर पूरे गांव में लगे रहते थे कि पकड़ने पे इतने का इनाम तो ऐसे ही भवानी सिंह के पोस्टर भी जगह जगह लगा दिए जाते हैं इसके बाद भवानी सिंह बहुत सतर्क हो जाते हैं और इसके बाद दोस्तों वो कानपुर लौट जाते हैं दुगड्डा से चंद्रशेखर आजाद से यहाँ पर इनकी पुनः भेंट होती है समय चल रहा है 1931 का और 31 के टाइम पे आपको पता है दो बहुत बड़ी घटनाएं होती है भारतीय इतिहास का इतिहास में अगर क्रांतिकारियों के हिसाब से हम देखते हैं सबसे पहले तो भगत और हमारे जो अन्य क्रांतिकारी थे उनको यहाँ पर फांसी की सजा दी जाती है और वहीं अल्फ्रेड पार्क जो था इलाहाबाद में वहाँ पर अंग्रेजों से लगते लगते चंद्रशेखर आज़ाद भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं अल्फ्रेड अल्फ्रेड पार्क में उनको घेर लिया जाता है ना ब्रिटिशर्स के द्वारा किसी की मुखबरी हो जाती है तो दो बड़े लीडर या दो बड़े क्रांतिकारी यहाँ पर शहीद हो जाते हैं भगत सिंह और उसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद और 1931 में फांसी हो जाती है भगत सिंह राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को भी तो इस प्रकार से क्या होता है कि क्रांतिकारी संगठन एक प्रकार से समाप्त होने लगा क्योंकि मेन मेन जो चेहरे थे या मेन मेन जो क्रांतिकारी थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए तो भवानी सिंह ने अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए और उसका प्रचार करने के उद्देश्य से रूस जाने की यहाँ पर इच्छा प्रकट की होती है लेकिन क्रांतिकारी संगठन उनको बोलता है कि आप बंबई जाओ और बंबई में ही क्रांतिकारी संगठन का प्रचार प्रसार करो इसके बाद भवानी सिंह बंबई आ जाते हैं और बंबई में वो काम करते हैं कामरेड नरदेव के साथ ठीक है और इसी दौरान वो कुछ समय के लिए उर्दू पत्रिका के संपादक थे मोहम्मद इस्माइल उनके साथ मुसलमान की वेशभूषा में भी रहते थे क्योंकि उनके पोस्टर जगह जगह लगे हुए थे तो वेश बदल के रहना पड़ता था इनको और मुसलमान की वेशभूषा में रहने लगे लेकिन पुलिस तो भाई कहाँ छोड़ते कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं तो पच्चीस दिसंबर उन्नीस का टाइम होता है तो पच्चीस दिसंबर उन्नीस को इनको ब्रिटिश पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और गिरफ्तार कर लेते हैं बम्बई से दिल्ली लाया जाता है और वहाँ पर विशेष अदालत में इनका मुकदमा चलता है और लेकिन पूरे मुकदमे में भवानी शहर तो अपना मुंह नहीं खोलते क्योंकि बहुत ज्यादा सशक्त आदमी थे अंदर से भी जो इनकी विल पावर थी बहुत मजबूत थी बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन थे तो बिल्कुल मुंह नहीं खोलते कोई भी जानकारी नहीं देते और अनेक प्रयत्नों के बाद भी क्या होता है उनके ऊपर कोई भी प्रकार का आपराधिक जो मामला है वो प्रमाणित नहीं हो पाता है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है ठीक है लेकिन उनको एक यहां पर अदालत के द्वारा एक उनको गाइडलाइन दी जाती है कि आप दिल्ली में नहीं रहेंगे आपको दिल्ली से यहाँ पर दिल्ली छोड़ना होगा ठीक है तो दिल्ली से वो फिर क्या करते हैं दुगड्डा लौट के आ जाते हैं 1942 की घटना है उसके बाद ये दुगड्डा आ जाते हैं उत्तराखंड में भी उस समय आंदोलन का दौर चल रहा होता है लेकिन दुगड्डा जब ये अपने गांव आ जाते हैं नाथुपुर तो ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पे भी थी उसमें कुमाऊँ कमिश्नरी चल रही थी तो वहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में जो भी रीजनल ऑफिसर था तो वो उन पर नज़र रखता है ठीक है कि कुछ ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे जिससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो और इसके साथ साथ देखिए भवानी जी पर केस वगैरह होते हैं तो इनके फौज में जो पिता कैप्टन थे उनकी पेंशन भी बंद कर दी जाती है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा क्योंकि आपका बेटा ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न है तो बहुत से इनको यहाँ पे टफ समय फेस करना पड़ा था इस दौरान और जैसे ही देश आज़ाद होता है दोस्तों भवानी शेर रावत जी को 14 वर्षों तक पंचायत निरीक्षक के पद पे काम करने का मौका भी मिलता है तो 1947 में इनको पंचायत निरीक्षक बनाया जाता है इनकी पंचायत इंस्पेक्टर का उसमें एक पोस्ट था लेकिन जो गवर्नमेंट थी उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो इनको पसंद नहीं आती और ये अपने पद से वॉल्टियरी रिटायरमेंट ले लेते हैं यानी कि त्यागपत्र दे देते हैं एक हिसाब से ठीक है रिजाइन दे देते हैं और नाइनटीन सिक्सटी में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट से चुनाव भी लगा था लेकिन ये सफल नहीं हो पाते हैं ठीक है हार जाते हैं चुनाव और 1973 का जब वर्ष आता है तो 1973 में भवानी सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में दुगड्डा में एक चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक स्थापित करवाया था अब देखिए क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं कि दुगड्डा में चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक किसने स्थापित करवाया तो ये हमारे क्रांतिकारी भवानी सिंह ने करवाया था ठीक है और यहीं पर देखिए हमारे दुगड्डा में भवानी सिंह रावत जी के द्वारा शहीद मेले की शुरुआत भी करवाई जाती है तो शहीद मेला शुरुआत किसने की थी तो इसकी शुरुआत की थी भवानी शेर रावत जी ने ठीक है तो भवानी शेर रावत जी की आज हमने पूरी हिस्ट्री जानी दोस्तों भवानी शेर रावत जी मैं बोलूँगा एक महान क्रांतिकारी थे देश के स्वाधीनता के लिए ना केवल उन्होंने देश के स्थापित जो क्रांतिकारी संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लिया बल्कि एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पुत्र होने के बावजूद उन्होंने अपने निजी क्रांतिकारी कार्यों को लगातार क्रियान्वित किया तो ये बहुत बड़ी बात होती है ठीक है मतलब अपने ही पिता के खिलाफ गई हुई हिसाब से और देश के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया अच्छे से काम किया जीवन के अंतिम दिनों में हर किसी को देखिए बहुत डिफिकल्टी झेलनी होती है ऐसा ही कुछ भवानी शेर रावत जी के साथ भी रहा ठीक है और जीवन के अंतिम दिनों में परिवार को राजनीतिक और आर्थिक संकट का भी
विलीन हो जाते हैं हमारे भवानी शेरावत जी ठीक है तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड गढ़वाल प्रभाग से एक महान क्रांतिकारी भवानी शेरावत जी आशा करता हूँ आज के टॉपिक में आपको बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी इनके बारे में देखिए भवानी शेर रावत जी के जो की पॉइंट थे एक बार मैं उनको फिर से आपको रिपीट करूं तो भवानी शेर रावत जी से जुड़ा हुआ जो पहला पॉइंट आएगा आपका कि भवानी शेर रावत जी सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तराखंड से हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की सदस्यता ग्रहण करने वाला जो पहला क्रांतिकारी था प्रत्यक्ष रूप से कौन था तो क्रांतिकारी भवानी शेर रावत जी थे और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भवानी शेर रावत की पहली भेंट कहाँ पर होती है तो दिल्ली में होती है इसको भी याद करेंगे वाई एस राय बम कांड या एलविन बम कांड में उत्तराखंड से किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था तो ये थे भवानी शेरावत जी चांदनी चौक स्थित गागोदिया स्टोर कांड में किस क्रांतिकारी का यहाँ पे शामिल थे तो हमारे भवानी शेरावत जी और दुगड्डा में शहीद मेले और वीर चंद चंद्रशेखर आज़ाद जो स्मारक बनाया वो किसने बनाया भवानी शेरावत जी ने दुगड्डा के जंगलों में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों को अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने वाला क्रांतिकारी कौन था तो क्रांतिकारी भवानी शेर रावत जी थे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं ठीक है तो इन सभी पॉइंट्स को आप क्लियर कीजिएगा आपको जल्दी मिलेंगे अन्य किसी टॉपिक के साथ और अन्य किसी महान विभूति के साथ आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा दिल से तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले दोस्तों इन क्रांतिकारियों ने तो अपना बलिदान दिया योगदान दिया देश की आज़ादी के लिए आप पर्यावरण के लिए अपना योगदान दीजिए अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएँ और अधिक से अधिक तो जितने लगा सकते हैं और लोगों को भी अवेयर और मोटिवेट कर सकते हैं तो ये आपका प्रकृति के लिए एक महान योगदान होगा बाकी जब भी आप दुनिया के किसी भी खूबसूरत प्लेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें सो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज अपना ध्यान रखें जल्दी मिलेंगे जय हिंद जय उत्तराखंड